లోపల తీసుకున్నటువంటి శ్వాస మళ్ళా బయటికి రాకపోతే మరి పురాలు అది ప్రాణంగా మారుతుందా పురాలు అవుతుందా ఏంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే మీ కార్బన్ని బర్న్ చేసేది ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాదు డైరెక్ట్గా ప్రాణమే ఈ మలినాలు న్యూరో ఇప్పుడు మీకు లింఫ్ లింఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది అది త్రో మ్యాటర్ అంతా రాంగ్ మ్యాటర్ అంతా బయటికి తోసేస్తుంది ఎక్కడికి ఎక్కడ తోసేయాలి అక్కడ తోసేస్తుంది ఇప్పుడు ఈడ పింగళ ఉంది ఒకటి మూను ఒకటి సన్ను హీట్ ఎక్స్చేంజ్ కోల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ అవన్నీ దాన్ని జరిగిపోతాయి అన్నీ ఏది ఎక్కడికక్కడ జరిగిపోతాయి మీరు ఏది భయపడక్కర్లేదు ఏం భయపడాలి కృష్ణుడు చెప్పాడు మీకు దీని మీద పూర్తిగా రోజంతా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారా లేకపోతే ఎలా కొంతసేపు చేయాలని నేనైతే ఏడు గంటలు చేస్తానండి మీరు అందరూ ఏడు గంటలు చేయాలి నేను రిటైర్డ్ అయ్యి పదేళ్ళు అయిపోయింది మీరు చేస్తే మంచిది లేదా కనీసం గంట ఏది లేదంటే ఒక అరగంటనే చేయండి అరగంటనే చేయండి అరగంట చేస్తే మీకు మీ 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 లైఫ్లో పర్ఫెక్ట్ ఉంటారు ఫ్యామిలీ లైఫ్ కూడా బాగుంటుంది అన్నీ బాగుంటాయి చాలా వరకు మీకు మార్పులు వచ్చేస్తాయి కానీ ఇలాంటప్పుడు చాలా రకాల సిద్ధులు వస్తాయని చెప్తున్నారు సిద్ధి ఇంకే దేవుడు అయిపోతే సిద్ధుల్ని మీరు దేవుడే అయిపోతున్నారంటే సిద్ధులని ఇదంతా మెల్లగా డీజనరేట్ అయింది వాట్ సిద్ధి యూ వాంట్ దేవుడు అయిపోవడం కన్నా సిద్ధులు ఉన్నాయి ఇంకా దేవుడు మీలోకి యాక్చువల్గా హీ విల్ మేక్ యువర్ హార్ట్ హార్ట్ హీ సీట్ ఇక దీనికైనా సిద్ధి ఏముంది చెప్పండి కావాలి అంటే మీకు అదే జరిగేది సిద్ధులు అంటే మీకు హెల్త్ హెల్త్ సిద్ధి కాదా హ్యాపీనెస్ సిద్ధి కాదా జాయ్ సిద్ధి కాదా ఈ మైండ్ని హార్ట్ రెండింటిని కాస్త భేదం ఎలాగా మనం తెలుసుకోవాలి ఏం లేదు అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి మీరు హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అసలు చక్రాస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి ముందు ఇక్కడ చెప్తాం కదా అసలు లాస్ట్ స్టేజ్లో మూలాధార స్వాధిష్టాన మణిపురి అనాహత విశుద్ధి అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్తే అది తీరి అది పుట్టేస్తుంది అనవసరంగా కాంట్రవర్సీలకి వెళ్ళిపోతుంది అది లాస్ట్ స్టేజెస్లో మీకు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్ అండ్ యువర్ గాడ్ ఈజ్ హియర్ గురు ఈజ్ హియర్ బ్లిస్ ఈజ్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్ దివ్యచక్షు అంటే థర్డ్ ఐ అంటారు కదా అదేనండి అది థర్డ్ ఐ కూడా అదే థర్డ్ ఐ థర్డ్ ఐ ఏం థర్డ్ ఐ దట్ ఈస్ అవేర్నెస్ అనేది పెంచేది థర్డ్ ఐ అంటే ఆజ్ఞా చక్రమే ఆజ్ఞలు అన్నీ అక్కడి నుంచే వస్తున్నాయి బ్రువోర్ మధ్య శివస్థానం మనస్తత్ర విలియతే శివస్థానం అదే ఇంకా అక్కడ థర్డ్ ఐ ఎక్కడ ఉంది బ్రూ శివుడికి ఎక్కడ చూపిస్తున్నారు థర్డ్ ఐ అదే కదా సో బ్రూవోర్ మధ్య శివస్థానం మనస్తత్ర విలియతే భూమధ్యానికి కానీ వాడు వెళ్ళగలిగితే దేవుడు తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టుకొచ్చాడు అయితే వీళ్ళే దేవుడు అవచ్చు మీరే దేవుడు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే నువ్వు దేవుడిని బయట చూస్తున్నావు అక్కడ టెంపుల్ ఈ టెంపుల్ నేను టెంపుల్ని డిస్రెస్పెక్ట్ చేయను టెంపుల్ వచ్చేటప్పుడు వెంటనే నేను ఇంకో రెండు మూడు సార్లు నేను ఇచ్చేసుకుంటాను అంతే అయిపోయింది అది కూడా ఒక శక్తి చైతన్యంతో కూడిన ప్రదేశాలే కదా ఎక్కువ గుర్తు మరి గుర్తొచ్చింది కదా అక్కడ అది చైతన్యమే కదా ఇప్పుడు నేను శివుడు టెంపుల్కు విష్ణు టెంపుల్కు వెళ్ళాను తిరుపతి వెళ్ళాను తిరుపతి వెళ్తే ఎక్కువ చేసుకుంటా కదా మరి చైతన్యం ఉన్నట్టే కదా మీకు అది చూసే కదా ఎక్కువ అనిపించింది గుడ్ అదే ఎక్కడైతే మనల్ని మనం గుర్తు చేస్తూ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా దేవాలయాలు దేవాలయాలు అంతే దేవాలయం అంటే ఏం లేదు డివైన్ అంటే ఏం లేదండి డైవింగ్ ఇన్ ఈజ్ డివైన్ ఈ లోపలికి దూకడం డివైన్ అంటే అది దేవుడు అంటే ఏంటంటే డైవుడు అని లోపలికి దేవాలయం డైవాలయం డైవాలయం అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిచ్చింది గుర్తొచ్చిందా లేదా హనుమాన్ టెంపుల్ వచ్చింది వెంటనే మారుతి గుర్తొచ్చింది మారుతొస్తూ లైన అంటే మీరు చాలా లిటరేచర్ చదవలేదు రాజశంకరాచార్యులు వారు చెప్పింది ఏమైతే అద్వైత సిద్ధాంతి అవి నిజంగానే ఆయన పెట్టినటువంటి పీఠాల్లో వీటిలో కానీ అన్నిట్లో కానీ ఆ సిద్ధాంతం ఉన్నదంటారా నేను వాక్ చేస్తూ ఉంటాను నాకు టెన్ టెంపుల్స్ దారిలో కలిసి టెంపుల్ కనబడగానే నేను ఇలాగా ఇలా జోడించను ఇలా జోడిస్తాను ఇదేంటి లెఫ్ట్ ఈజ్ ఎడ ఇది పెంగళ యాక్చువల్గా ఇదేంటి ఎడ 
ఇది పెంగల ఇది కలపాల ఇది కలిపికి అంటే గ్రాస్ కలిపారు మంచిదే నేను కలపద్దు అంటలే ఇది కలపడం ఇంపార్టెంట్ అంటే మన నమస్కారం పెట్టినప్పుడు రెండు సోసలు ఒకేసారి ఆడతాయి అంటే ఇక్కడ మనో విహారం ఆడి అని ఉంటుంది ఇక్కడ అక్కడ మీరు ప్రెస్ చేసేటప్పుడు మనకి ప్రెషర్ పాయింట్ అది కలిసేటప్పుడు కొద్దిగా ఈడ పెంగిలా కలుస్తాయి బట్ అది ఎంత టైం ఉంటారు ఉండరు కదా సో అది గ్రాస్ లెవెల్ ఎలా అయితే గ్రాస్ లెవెల్లో ప్రణవ్ మంత్రం చెప్తాం ఓం అని మంచిదే అది కూడా నేను రిజెక్ట్ చేయట్లా కానీ ఈ ప్రణవ్ హయ్యెస్ట్ ఆ విగ్రహాల్లో దేవుడు అని అక్కడ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అని ఏంటి అంటారు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అంటున్నారు కదా మరి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అని ఎందుకు అన్నారు మన ప్రాణాన్ని అక్కడ ప్రతిష్ట చేస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట అది గుర్తు వస్తుంది అక్కడ అది రిజెక్ట్ చేయమని చెప్పను కానీ అక్కడితో ఆగిపోవద్దు అక్కడితో ఆగిపోవద్దు చాలా సంతోషం గారు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు చాలా సమయం కూడా ఇచ్చారు ఇంకా సాధనకు సంబంధించినటువంటివి ఈ చాలా వరకు కూడా స్పిరిచువల్ లిటరేచర్ చాలా ఉంది గురు గారు వాటి గురించి కానీ ఎప్పుడైనా సమయం చిక్కినప్పుడు మీరు మాకు సమయం ఇచ్చి వాటి గురించి కూడా తెలియజేస్తారు అనుకుంటున్నారు మా ప్రేక్షకులకు సాధకులు దినచర్య ఏ విధంగా ఉండాలో తెలియజేస్తే మనసు ఏమీ లేదు సాధకులకి దినచర్య మీరు పనిచేసేవాళ్ళు ఉండవచ్చు జాబ్ చేసేవాళ్ళు ఉండవచ్చు స్టూడెంట్లు ఉండవచ్చు ఒక్కొక్కరికి ఒకలా ఉంటుంది ఎలా ఉండినా సరే టేక్ అవుట్ సమ్ టైం స్పిరిచువల్ లైఫ్ మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ రెండు లైఫ్లు ఉండవు ప్రాపంచికం ఆధ్యాత్మికత అని రెండు ఉండవు ఒకటే లైఫ్ మనకి రెండు కంబైన్ చేసుకోండి అది స్టూడెంట్ అవ్వచ్చు ఫ్యామిలీ పర్సన్ అవ్వచ్చు ప్రొఫెషన్లో ఉండేవాడు అవ్వచ్చు సామాజిక పొలిటీషియన్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒక రిటైర్డ్ వ్యక్తి ఉండొచ్చు ఎవరైనా సరే మీరు ఎప్పుడైతే ఇది కంబైన్ చేశారో మంచి స్టూడెంట్ అవుతాడు మంచి ఫ్యామిలీ పర్సన్ అవుతాడు మంచి ప్రొఫెషనల్ అవుతాడు మంచి పొలిటీషియన్ అవుతాడు మంచి వక్త అవుతాడు మంచి లీడర్ అవుతాడు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఇది మీరు జత చేసుకున్నారో మీ పూజా రూములని ధ్యాన మందిరాలు చేసుకోవాలి ధ్యాన మందిరాలని ప్రాణ మందిరాలు చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మీరు ఇవి చేసుకున్నారో వెంటనే మీ లైఫ్ మీ చుట్టూ మీ పిల్లలు మారుతారు మీ భార్య భర్త మీ పక్కింటి వాళ్ళు మీ యాటిట్యూడ్ మారిపోతుంది మీ అపార్ట్మెంట్ మారిపోతుంది సమాజం మారిపోతుంది కంట్రీ మారిపోతుంది ఆ దృక్పథం అంతా కూడా మీరు ఎప్పుడైతే ఈ స్పిరిచువల్ ఎలిమెంట్ మీకు ఎప్పుడైతే చేరుతుందో మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ మీరు మీ లైఫ్ స్టైల్ మారి మీ హ్యాపీనెస్ క్వశ్చన్ట్ బాగా పెరిగిపోతుంది హ్యాపీనెస్ ఎప్పుడు మనం ఏంటి ఎప్పుడైనా హ్యాపీగా ఉండడానికే కదా హ్యాపీగా ఎలా ఉంటారు ఆత్మ లేకుండా హ్యాపీ ఎలా ఉంటారు ఆత్మ ఉంటేనే హ్యాపీనెస్ అందుకనే మీరు ఎప్పుడైతే మైండ్ ఆగిందో అప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటారు ఎందుకని మైండ్ ఆగ్గానే మీకు ఆత్మ వస్తుంది అప్పుడు మీరు హ్యాపీగా ఉంటున్నారు అన్నమాట అంటే ఆత్మ అనేది మీకు ఎసెన్షియల్ చూడండి ఎప్పుడైనా మీరు టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు టార్గెట్ పెట్టగానే ఏమవుతుంది టార్గెట్ అనేది మీరు వ్యవహరించేటప్పుడు వరకు కష్టాలు కష్టాలు పరిగెడుతూ ఉంటారు ఏ రోజైతే మీరు నేను పది కోట్లు ఆస్తి సంపాదించాలనుకుంటున్నారో ఆ పది కోట్లు సంపాదించిన అబ్బా అని మనస్సు రిలాక్స్ అవుతుంది మనస్సు రిలాక్స్ అవ్వగానే ఆత్మ ఓపెన్ అవుతుంది అప్పుడు ఆనందం వస్తుంది మళ్ళీ మీరు ఇది తెలియకంట మీరేం చేస్తారు మళ్ళీ టార్గెట్ వేరేది పెట్టుకుంటారు టార్గెట్ వేరేది పెట్టుకొని మళ్ళీ దాని గురించి మైండ్ వ్యధలో ఉంటుంది ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉంటుంది ఈ మైండ్ ఉన్నంత వరకు మీరు అన్హ్యాపీగా ఉంటారు మైండ్ ఎప్పుడైతే అటైన్ అయ్యిందో వెంటనే మైండ్ ఆగిపోద్ది అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటి మైండ్కి టార్గెట్లు ఇవ్వటం కాదు ఆత్మతత్వాన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఇలా చేస్తూ ఈ సాధ సాధన చేస్తూ ఆత్మతత్వాన్ని ఎప్పుడూ మనం ఓపెన్ చేసుకుంటే మీరు హ్యాపీనెస్ విల్ బీ ఫర్ ఎవర్ ప్లెజర్ కోషెంట్ పెరుగుతుంది హ్యాపీనెస్ కోషెంట్ పెరుగుతుంది జాయ్ కోషెంట్ పెరుగుతుంది బ్లిష్ కోషెంట్ పెరుగుతుంది ఇది చాలా ఈజీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఫారెన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మనకి క్రియాయోగాలు వాళ్ళు మనకి చెప్తే అర్థం అవుతున్నాయి ఏంటండి ఇక్కడదే ఇదంతా ఇక్కడదే వాళ్ళు ఎవరో వస్తారు 
వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరో క్రియా చెప్ మంచిదే అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయట్లేదు బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్ విచ్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ సైడ్ ఏదో యోగా అంటే మీరు ఆసనాలు ఈ కాదు ప్రాణాయామాలు శ్వాసాయామాలు చేయటం కాదు ఇది చేయాలి ఇది ఒక్కటే ధ్యానానికి తీసుకెళ్తుంది ధ్యానానికి తీసుకెళ్తుంది ధ్యానం అంటే ఓవరికి కళ్ళు మూసుకొని కళ్ళు ఇలా స్పైన్ని ఇలా ఎరెక్ట్ చేసేసి వంచేసి ఆలోచించుకుంటూ కళ్ళు కంటూ ఊహలు తెచ్చుకుంటూ సడన్గా లేస్తూ నాకు అది తెలిసింది ఇది వచ్చింది అది వచ్చింది దట్ ఈస్ నాట్ ధ్యాన యు ఆర్ డే డ్రీమింగ్ అది డే డ్రీమింగ్ నైట్ డ్రీమింగ్ అది వేక్ఫుల్గా ఉండాలా ధ్యానం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేక్ఫుల్గా ఉండాలా అవేర్ఫుల్గా ఉండాలా మనం మన కృషి ఉండాలా మన మైండ్ని మన హార్ట్ని తీసుకెళ్ళి మన ప్రాణాన్ని తీసుకెళ్ళి ఐక్యం చేయాలా అది ధ్యానంకి వెళ్తుంది అది ఇంప్యూరిటీస్ తీసేయాలి ఇంప్యూరిటీ ధీ ప్లస్ ధ్యానం తత్ర ప్రతి ఏకతానత ధ్యానం ధ్యానం అంటే ఏంటి తత్ర ప్రతి ఏకతానత ఎలా వస్తుంది ఏకతానత మైండ్ ఉంటే ఏకతానత ఎలా వస్తుంది మైండ్ విల్ బికమ్ ఏ ఆబ్స్టికల్ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ ఆత్మ సో అన్లెస్ ది మైండ్ స్లీప్స్ ద ఆత్మ అండ్ పర్సన్ కెనాట్ బికమ్ వన్ సో మైండ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ యూ కెనాట్ మీకు మనస్సు ఉంటే ఇక అయిపోయింది అందుకనే చిత్తవృత్తి నిరోధ అని ఎందుకు అన్నాడు చిత్తవృత్తి నిరోధ యోగం అంటే యోగం అంటే ఇప్పుడు అనే అటు అటు తిప్పడం ఇటు తిప్పడం అనుకుంటున్నారు కాదు ఇదొక్కటే యోగం ఈ కలయక యోగం అంటే కలయక వియోగం చెందాం ఆత్మ నుంచి వియోగం అయ్యాం దేవుడి నుంచి మనం వియోగం అయ్యాం ఇది మళ్ళీ దాన్ని తీసుకెళ్ళి మైండ్ని తీసేస్తే యోగం అయ్యింది ఈ యోగం అవ్వటమే అదే కావాలి అప్పుడే అదే సమాధికి తీసుకెళ్తుంది ఆ విట్నెస్సర్ ఉండిపోతాడు అనమాట తదేవ అర్ధమాత్ర నిర్భాస స్వరూప శూన్యమేవ సమాధి స్వరూపం శూన్యం అయిపోతుంది అనమాట ఇంకేం లేదు ది ఓన్లీ వన్ థింగ్ విల్ రిమైండ్ అవేర్నెస్ ఒక్కటే ఉండిపోతుంది బాడీ లేదు మైండ్ లేదు ఇంద్రియాలు లేవు బుద్ధి లేదు అన్నీ మిగిలిపోయింది ఒక్క ఇది అనమాట పరావస్థలో న్యాచురల్గా వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి